Schneewittchen und die sieben Zwerge Es war einmal eine gutherzige Königin, die in einem schneeweißen Schloss lebte, umgeben von einem Zauberwald. Während sie an einem kalten Wintertag den flockigen Schneefall beobachtete, verlor sich die Königin in Tagträumen. Sie konnte Kinder hören, die draußen im Schnee spielten. Sie öffnete das Fenster, um sie zu sehen, und der Wind riss das Lieblingstaschentuch der Königin weg. Und das Taschentuch fiel direkt auf den Schneemann, den die Kinder bauten. Sie winkten und dankten der gutherzigen Königin. Ich wünschte, ich hätte eine Tochter mit schneeweißer Haut, kirschroten Lippen und einem guten Herzen. Die Monate vergingen und der Traum von der gutherzigen Königin wurde wahr. Neun Monate später ging ihr lang ersehnter Wunsch in Erfüllung und der König und die Königin bekamen ein kleines Mädchen, das schönste der Welt, und sie nannten es Schneewittchen. Aber ihr Glück hielt nicht lange an. Als Schneewittchen noch ein kleines Mädchen war, starb die Königin und wurde ein Stern am Himmel. Einige Jahre später heiratete der Vater von Schneewittchen eine Frau namens Hella. Der König war geblendet von der Schönheit der neuen Königin. Und so bemerkte er nie, dass sie arrogant und stolz war. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Du, meine Königin, du bist in der Tat die Schönste im Land. <lacht> Ich wusste es, niemand kann schöner sein als ich. Schneewittchen entwickelte sich zu einer schönen jungen Dame. Ihr Vater, der König, ging mit seinen Soldaten auf eine lange Reise und umarmte seine Tochter, bevor er ging. Sei nicht traurig, ich bin bald wieder da. Eines Tages rief die eitle, bösherzige Königin Hella ihren Kammerherrn Dummkopf. Enthülle meinen magischen Spiegel, Dummkopf. Der Kammerherr Dummkopf war ungeschickt und zog die Decke auf sich selbst herunter. Du Nah! Verschwinde sofort! Die Königin bewunderte sich im Spiegel und sagte dann, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Der magische Spiegel antwortete ihr, In diesem Land, meine Königin, bist du nicht mehr die Schönste im ganzen Land. Schneewittchen ist die Schönste. Hella wurde sehr wütend. Das kann nicht sein! Niemand kann schöner sein als ich! Das ganze Schloss schien durch ihren Zorn zu erschüttern und ihr böses Herz wollte die Schönheit von Schneewittchen zerstören. Sie machte einen Plan und befahl den königlichen Jäger, Schneewittchen in den verzauberten Wald zu bringen und sie zu töten. Und bring mir ihr Herz zurück! Schneewittchen vertraute dem königlichen Jäger und ging mit ihm in den Wald. Unterwegs sah sie einen verwundeten Vogel auf dem Boden. Und Schneewittchen hob den Vogel auf, um seinen Flügel zu heilen. Hinter ihr schlich sich der königliche Jäger an sie heran. Er nahm seinen Bogen heraus, um auf Schneewittchen zu schießen. Er zog den Bogen zurück und zielte. Aber er konnte sehen, dass das Mädchen ein freundliches Herz hatte, als sie den verwundeten Vogel hielt. Und er entschied, dass es falsch war, Schneewittchen zu töten. Sie befallen mir, dein Leben zu nehmen. Ich kann keine Person töten, die so gut und freundlich ist wie du. Wer will mir das Leben nehmen? Es ist Königin Hella. Du musst weglaufen und dich verstecken. Der Jäger entschied sich, die Königin zu täuschen und tötete stattdessen ein Wildschwein. Damit er das Herz des Wildschweins zur Königin bringen konnte, und Hella glauben ließ, dass die Prinzessin tot sei. Die Prinzessin war verängstigt und rannte durch die dunklen Wälder. Sie kämpfte sich in der Nacht durch scharfe Äste und Fledermäuse, bis sie nicht mehr weiterlaufen konnte. 
Sie brach an einem Baum zusammen und schlief in dem kalten, dunklen, verzauberten Wald ein. Als der Jäger die Burg erreichte, marschierte er direkt zur Königin. Ich habe deinen Befehl erfüllt. Königin Hella nahm die Schachtel und untersuchte das Herz. Sie glaubte, dass Schneewittchen tot sei und ihr böses Lachen hallte durch die Burg. <lacht> Als die Sonne endlich aufging, erwachte Schneewittchen im Herzen des Waldes. Und da, vor ihr, war das niedlichste kleine Haus. Mit einem kleinen Gartentor und Lattenzaun. Winzigen Fenstern. Mit einer Türklinge und einer runden grünen Tür. Sie läutete die Glocke, aber niemand machte ihr auf. Und als sie zum Klopfen nach der Tür griff, öffnete sie sich. Im Inneren war alles so klein, dass es sich anfühlte, als wäre sie in einem Spielzeughaus. Winzige Töpfe, winzige Löffel, Gläser. Als sie eine kleine Schüssel Suppe fand, war sie so hungrig, dass sie sie aß. Und dann legte sie sich auf ein winziges Bett und schlief ein. Nicht weit entfernt beendeten die Besitzer des Hauses ihre Arbeit in den Minen und gingen nach Hause. Sobald sie eintraten, wussten sie, dass etwas nicht stimmte. Also gingen sie leise und flüsterten. Shh. Jemand hat mein Brot gegessen. Jemand hat von meinem Tellerchen gegessen. Jemand schläft gerade in meinem Bett. Was soll das denn? Hm. So ein schönes Mädchen. Fangen Sie! Fangen Sie! Fangen Sie! Oh, 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 oh. Sie ist erwacht. Sie versteckt sich unter der Decke. Hm. Hab keine Angst vor uns, kleines Mädchen. Wir sind die sieben Zwerge. Ich bin Chef und das sind Happy, Brumbeer, Seppel, Hachi, Pimpel und Schlafmütz. Also, also, ich bin Schneewittchen. Es tut mir leid, dass ich in euer Haus gekommen bin. Schneewittchen erzählte ihnen alles, was mit ihr geschah. Und die Zwerge waren sehr traurig, ihre Geschichte zu hören. Also sagten sie, sie könne bei ihnen in ihrem kleinen Haus wohnen. Aber nur unter einer Bedingung. Wir singen sehr gerne. Ist eure Stimme schön, Prinzessin? Snow White is my name. I'm far away from the castle today. I stare at the sky and speak to my mother. She is now a Weit weg in einem anderen Land gab es einen jungen, schönen Prinzen. Sein Name war Anton. Er liebte es, nachts draußen zu sitzen und die Sterne zu sehen. Sie erinnerten ihn an die Menschen, die er liebte. Eines Nachts sah er das Gesicht von Schneewittchen am Sternenhimmel und fühlte, dass er sie aufsuchen sollte. Eine Fee sagte ihm, dass sie in Gefahr sei und gab ihm eine magische Herzkette. 
So holte Prinz Anton sein neues Pferd und ritt davon, um das schöne Gesicht am Himmel zu finden. Zurück im Schloss stand die bösherzige Hella wieder vor dem Zauberspiegel. Dunkhoff, enthülle den magischen Spiegel. Lass mich meine Schönheit sehen. Dunkhoff trat ein, aber die Decke blieb am Spiegel hängen und er hätte ihn fast umgeworfen. Dunkhoff war so ein ungeschickter Assistent. Immer wenn es darauf ankam, war er ungeschickt und tollpatschig. Die Königin war ständig über ihn verärgert. Als Dunkhoff gegangen war, bat Königin Hella den Spiegel erneut, ihr zu sagen, wie schön sie war. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Tut mir leid, meine Königin, aber das Schneewittchen ist die Schönste in diesem Land. Nein, das kann nicht wahr sein! Ich dachte, Schneewittchen wäre tot! Die Königin blieb die ganze Nacht auf und schmiedete böse Pläne, Schneewittchen ein für alle Mal zu töten. Sie entschied, dass der beste Weg darin bestand, sich zu verkleiden. Also verwandelte sie sich in ein süßes kleines Häschen. Am Morgen machten sich die Zwerge auf den Weg zur Arbeit. Einer nach dem anderen küssten sie Schneewittchen auf die Wange und gingen zur Mine und sie warnten sie, vorsichtig zu sein, wenn sie alleine im Haus war. Prinzessin, öffne die Tür nicht für Fremde. Es ist nicht sicher. Der Wald schien friedlich zu sein und Schneewittchen begann, die Blumen im Garten zu gießen. Die Prinzessin bemerkte ein kleines Häschen im Garten, das verletzt schien. Sie ging hinüber, hob es auf und brachte es ins Haus. Sie verband das verletzte Bein des Kaninchens und ließ es in der Sonne auf dem Bett des Zwerges ruhen. Der Hase schien zu schlafen, aber sobald die Prinzessin den Raum verließ, öffnete das Kaninchen die Augen und sah sich um. Dann sprang es auf und verwandelte sich in die böse Königin Hella. Das war genau das, was sie geplant hatte. Sie goss lila Gift in das Kissen und wusste, dass die Prinzessin dort schlafen und an dem Gift sterben würde. Schneewittchen war so müde von der Arbeit im Garten, dass sie nach drinnen ging, um sich auszuruhen. Sie war gerade dabei, ihren Kopf auf das vergiftete Kissen zu legen. Schneewittchen, Schneewittchen, Schneewittchen! Aber als sie hörte, dass die Zwerge nach Hause kamen, traf die Prinzessin sie an der Tür und nach einem köstlichen Abendessen tanzten sie die ganze Nacht. Schneewittchen schlief vor dem Kamin ein. Und das war gut, denn sonst hätte sie auf dem giftigen Kissen geschlafen. Als die Königin zu ihrem Schloss zurückkehrte, schlief Dunkhoff noch und bewachte die Tür. Die Königin glaubte, dass ihr Plan erfolgreich gewesen war und sie ging zu ihrem magischen Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? fragte Hella. Meine Königin, Schneewittchen, die mit den sieben Zwergen lebt, ist schöner als du. Ah, nein! 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 Ich sollte die Schönste im ganzen Land sein! Ich! Ich werde einen Plan schmieden, der Schneewittchen töten wird! Einige Tage später, während die Zwerge in der Mine arbeiteten, nähte Schneewittchen einige der von den Zwergen getragenen Kleider. Und dann hörte sie ein Klopfen an der Tür. Dreimal klopfte es. Schneewittchen schaute durch die Tür, um zu sehen, wer es war. Und es war eine alte, hässliche Frau mit einem Korb voller Äpfel. W wer bist du? Ich bin eine Händlerin. Ich habe sehr leckere Äpfel. Möchtest du einen probieren, mein Kind? Schneewittchen hatte zunächst Angst, die Tür zu öffnen, aber sie liebte rote Äpfel. Hier, bitteschön. Genieße ihn, mein schönes Kind. Gratisprobe. Schneewittchen nahm den Apfel, der ihr von der alten Frau gegeben wurde, und nahm einen Bissen. Der Apfel war vergiftet worden. Sie fiel zu Boden, bevor sie um Hilfe rufen konnte. <lacht> 
Sogleich den Weg hinunter legte Prinz Antoine sein Pferd im Schatten eines Baumes an. Er war weit gereist, um das schöne Gesicht zu finden, das er am Himmel gesehen hatte. Gleich neben dem Weg sah er eine alte Frau, die entlang ging. Er wollte gerade mit ihr sprechen, als sie sich plötzlich in die böse Königin Hella verwandelte. Der Prinz und sein Pferd waren fassungslos und er beschloss, nicht nach dem Weg zu fragen. Spät in dieser Nacht, als die Zwerge nach Hause kamen, sahen sie Schneewittchen still und leblos auf dem Boden. Sie waren so traurig und ihre Herzen wurden in tausend Stücke gebrochen. Sie fertigten einen wunderschönen Glassarg und trugen ihn zum längsten Fluss des Landes, damit alle Menschen des Königreichs von ihrer Schönheit wussten. Gleich flussabwärts reiste der Prinz auf seinem Pferd am Flussufer und er bemerkte den Glassarg im Boot. Er erkannte das Gesicht des Mädchens sofort. Der Prinz war sehr traurig, aber er öffnete den Deckel des Sarges. Er nahm die Sternenstaubkette aus seiner Tasche und legte sie der Prinzessin an. Auf Wiedersehen, meine Prinzessin. Leuchte wie ein Stern, wo immer du bist. Aber gerade dann sah der Prinz, wie Schneewittchen sich bewegte. Die Sternenstaubkette war magisch und belohnte ihn für seine sorgfältige Suche nach dem Gesicht, das er am Himmel sah. Schneewittchen wurde wiederbelebt. Als sie erwachte, war sie erstaunt, dass ein so hübscher Prinz neben ihr stand und sie rettete. Als sie schließlich an Land gingen und zum Schloss von Schneewittchen zurückkehrten, erzählten sie und Prinz Antoine dem König alles. Dann erfuhr der König, was Königin Hella mit Schneewittchen gemacht hatte. Er verbannte sie aus dem Königreich. Der König schloss den magischen Spiegel und den gesamten Besitz der Königin in den Kerker des Schlosses ein. Viele Monate später verliebten sich Schneewittchen und der Prinz und es gab eine schöne Hochzeit im Schloss. Sie luden die Zwerge ein und feierten und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. I have found